Hello, UGTRB English, Unit 1, History of English Literature, Test on the Age of Tennyson. Okay, before we go to the questions, a simple request. Enna nama request vekkiraayam bheem chunni enna? Kindly, go through the video in full. நீங்கள் ச்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய எம்சிக்யூஸ் நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்க கொஷின்ஸ் மட்டும் நம்ம அப்படியே ஆன்சர் ஆன்சர்ன்னு சொல்லிட்டு போகிறதில்ல ஒவ்வொரு கொஷினு கொஷினோட இன்னும் நிறையா ரிலேட்டட் டேட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதை வச்சு நீங்கள் இன்னும் நிறையா எம்சிக்யூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் அச்சீவ் டு த மேக்ஸிமம் இன் யூஜிடிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் தென் other competitive exams so keep in mind the dear teachers kindly don't skip uh, the video kindly watch the video in full okay with that let me start today's uh, test on age of tennyson question number one dash refers to the reign of queen victoria what is the uh, reign uh, period Uh, from which year to which year did Queen Victoria, uh, Queen uh, Victorian uh, reign, I've been getting it. She was the queen between 1837 to 1901. Queen Victoria ruled England between 1837 to 1901. And it is called uh, the Golden Age. It is called uh, the Golden Age in English literature. Okay. Now, uh, moving on to the next question. Who ascended the throne after Queen Victoria's death? Who is the king? That's the question. Why do we have the age of Tennyson? He lived during Victoria's reign. He is called the High Victorian poet. Okay. He lived during Victoria's reign. He is called the High Victorian poet. He is the most patriotic poet also. Tennyson. Lord Alfred Tennyson. Okay. The most patriotic poet in the Victorian age. ரொம்ப பேட்ரியாட்டிக்காக இருந்த ஒரு மனிதன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டெனிசன் தான் டெனிசனுடைய போயட்ரியில் மேஜர் போயம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீம் வந்து பேட்ரியாடிசம் தான் நவ் கமிங் டு த திஸ் கொஷின் ஹூ அசண்டட் த த்ரோன் ஆஃப்டர் குயின் விக்டோரியாஸ் டெத் ஏ ஆஃப்டர் குயின் விக்டோரியா டை யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கிங் எட்வர்ட் த செவன்த் நவ் வி பாஸ் ஆன் டு த தேர்ட் கொஷின் குயின் விக்டோரியா வாஸ் டிக்ளேர்ட் த எம்ப்ரஸ் ஆஃப் இந்தியா குயின் விக்டோரியா வந்து இந்திய நாட்டின் எம்ப்ரஸ் அப்படின்னு எந்த வருஷம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டாங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் அன் அனவுன்ஸ்மெண்ட் மேட் இன் எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ வித் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஷீ வாஸ் ப்ரொக்ளைம்ட் த குயின் ஆஃப் இங்கிலாந்த ஓகே சாரி குயின் ஆஃப் இந்தியா ரொம்ப முக்கியமானது குயின் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் த ப்ரொக்ளைமேஷன் வாஸ் மேட் இன் த இயர் எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் Okay. And now moving to the next question. Question number four. Boz is the pseudonym of Boz. That is the nickname or uh, pen name. Whose pen name is it? Okay. The writers have a habit to have a pen name. So, Boz is the name of the novel. Who is the writer? It is this. Charles Dickens and Charles Dickens uh, is called okay the realist he is a realist our our novels are nothing highly realistic he is called the Balzac of England a Balzac is a French uh, writer known for writing uh, what is a realistic fiction in France okay ஆனால் இங்கே இன் இங்கிலாண்டில் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் வந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக் நாவல் தான் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரியல் இங்கிலாண்ட் ஓகே எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பாருங்கள் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் த நாவலிஸ்ட் ஹி இஸ் அ ரியலிஸ்ட் ஹி இஸ் கால்ட் த பால்சாக் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் அண்ட் ஹி ஆல்சோ ரோட் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரியல் இங்கிலாண்ட் ஐஇ ஐ பேக் இட் லைக் திஸ் த ஓஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனை பற்றி பேசின ஒரு பெரிய நாவலிஸ்ட் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் அவருடைய பெண் நேம் வந்து பாஸா நவ் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின் சார்ல்ஸ் சாரி தாஸ் கேபிட்டால் 
Okay, Das Kapital was a monumental work written by who was the author of Das Kapital means the capital in the work English la it is the capital. It's a very big volume, and in the volume udaya author yare abrina it is Karl Marx and the work was written in 1876. Okay, Karl Marx is a uh, okay, the first uh, uh, Marxist, okay, socialist, maybe Karl Marx. Okay, come to the next one. Question number six: The Communist Manifesto, Romo work, uh, which is considered to be uh, the most important work for uh, Marxist criticism, Marxism, socialism, all that. the key book, the Communist Manifesto, Manifesto. Abingra uh, in the work Nodea author Yare. It was a co authored work. Rendebeer is saying in the work of Kondo Nanga. And uh, the authors of this work are Karl Marx and Frederick Engels. They wrote out the work in 1848 Communist Manifesto. Abina, the Communist ideology, propagate Panna, other Nodea main principles, Abil list out Panna, Ure work. Coming to question number seven. Elizabeth Barrett Browning, The Cry of the Children, is concerned with which of the major issues during 1830s and 1840s? The Cry of the Children, Elizabeth Barrett Browning. Uh, well, by Elizabeth Barrett Browning, Abdina, she is the wife of uh, Robert Barrett Browning. Okay. And uh, then you have this uh, this important poem, The Cry of the Children. It was discussing what a major issue during 1830s, 18. 40s. In the problem, Abina, she was dealing with ch child labor and children were employed in uh, industries as chimney sweepers. They were employed in industries as chimney, as chimney sweepers. A peri peri a pukai kundu adala dust clean mandradhukku uh, in the kolandigal employ panirpaanga and they suffered a lot and most of them died very young adha patti pesna or poem da the cry of the children very important okay so uh, the homework may be for you is find out the year of publication of this work okay right now moving on to question number 8 what is the phrase white man's burden what does the phrase white man's burden uh, deal with? Okay. What does the uh, phrase white man's burden uh, mean? And it is a term uh, coined by Rudyard Kipling. And it was, uh, this poem was written, it's a poem written in 1899. And uh, in that particular poem, uh, this man Rudyard Kipling is actually uh, exhorting us to go out and civilize these uncivilized brutes yeah the one and the white man would have moral responsibility white man's burden and uh, so the answer is it is a moral responsibility of the british to colonize the world and educate its people so this was a pro imperialist poem pro imperialist okay. and that was the time when uh, there was a war and uh, Rudyard Kipling was exhorting the English world to go and uh, colonize the world the whole world and educate its people it is a burden in the uh, shoulders of the white man Abdina Sonna poem na the poem and Rudyard Kipling is a pro imperialist imperialism colonization on the propagate panna or a writer okay and this man is indian born you should also know that okay for yellow information to the question number nine okay come to question number nine what is the question the question reads like this in which of the following text is the conception of woman as angel of the house most clearly propounded most clearly stated 
அது கன்செப்ஷன் ஆஃப் விமன் விமன் வந்து ஏஞ்சல் ஆஃப் த ஹவுஸ் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஜான் ரஸ்கின்ஸ் ஆஃப் குயின்ஸ் கார்டன் ஜான் ரஸ்கின்னுடைய செசமி அண்ட் லில்லிஸ் லில்லிஸ்ன்னு ஒரு ஒர்க் இருக்குது அந்த செசமி அண்ட் லில்லிஸில் ஒரு லெக்சர் வந்து ஆஃப் குயின்ஸ் கார்டன் ஜான் ரஸ்கின் அந்த ஒர்க்கில் ஓகே ஒரு லெக்சர் தான் ஆஃப் குயின்ஸ் கார்டன் அந்த குயின்ஸ் கார்டனுங்கிற லெக்சரில் தான் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா விமனுடைய ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் த ஹவுஸ் ஷி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கேரிங் ஃபார் த ஹவுஸ் அப்படின்ட்டு செசமி அண்ட் லில்லிஸ் பை ஜான் ரஸ்கின் we move on to the next question question number uh, 10 which of the following playwright produced satirical drama uh, which of the following playwrights produced satirical dramas that often functioned as a self critique of uh, victorian society okay uh, late victorian time la pathinga there is a very famous uh, playwright who wrote a satirical drama and the man is uh, George Bernard Shaw okay George Bernard Shaw GB Shaw now moving on to question number 11 there were six novels are associated with and whose novels are popularly called wessex novels abbing a question irukke and it is uh, thomas hardy and thomas hardy is a very important victorian novelist and ரிகார்டிங் திஸ் நாவலிஸ்ட் இவர் ரொம்ப வித்தியாசமான நாவலிஸ்ட் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈ ஹீ ரோட் ஆன் பெசிமிஸ்டிக் தீம்ஸ் பெசிமிஸ்டிக் தீம்ஸ் அண்ட் இவரை பொறுத்த மட்டும் இல்லையும் நேச்சர் இஸ் ஆன்டகானிஸ்டிக் டு மேன் ஏ எல்லாருமே நேச்சர் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இவர் என்ன சொன்னார் நேச்சர் இஸ் ஆன்டகானிஸ்டிக் அண்ட் நேச்சர் இஸ் த வில்லன் nature is antagonistic to man okay and then he speaks about fate also the predominance of fate in human life thomas hardy romba mukhyamana writer and ipo recent trend enna abadina ivrude poems la pathina ivrude novel pathina it contains a lot of description of nature so nature in a eco critics la nariya per vandu ivrude novels eduthu research panniterukanga okay wessex novel and wessex again okay uh, is consider uh, is a combination of uh, five places in england and uh, sometime the location is slightly fictionalized abingra evlo information in the or question ku lara nama link panni padichikalam coming to lesson, question number 12 uh, the question is sprung rhythm is a characteristic feature of the poetry of sprung rhythm is a characteristic of the poetry of sprung rhythm yaar vand introduce pannadu a very major stylist in the late victorian period a man who made an impact in prosody is gerard manley hopkins gerard manley hopkins and in the idu vand epdi epdi kettingna it is a poetic rhythm which is very close to natural speech okay speech uh, sprung rhythm is close to natural speech ye okay. nama pesra mari irukum adanudaiya rhythm natural speech okay sprung rhythm what is sprung rhythm abdin kettinga na sprung rhythm uh, is a type of rhythm okay which has a irregular system which has a irregular system now moving on to adhe mari ivura patti patti gerard manley hopkins patti inna edavadhu information solunga sir abdin kettinga na this man is known for uh, uh, popularizing two terms one is uh, inscape inscape and in stress இன்ஸ்கேப் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவரை பொறுத்த மட்டும் இட் இஸ் த ஒய்ட் கேன்வாஸ் நேச்சர் ஆஸ் அ கேன்வாஸ் ஒரு பெரிய ஃப்ரேம் ஒர்க் அதில் அவர் எடுக்கக்கூடிய ஒரு த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் பொய்ட்ரி மேபி விண்டோவர் அப்படிங்கிற அந்த பேர்டு 
and the bird is one small element within the big framework that is called in stress okay or panoramic view apra zoom panni paakuradhu these are the two terms uh, which are associated with gerard manley hopkins the late victorian poet a stylist and he is called a stylist and uh, a very great poet now moving to question number 13 Okay. What is question number thirteen? Question number thirteen reads like this: The descent of man was a work written by a descent of man. I'm being a work here. Then a writer here. I'm being here. It is Charles Darwin. Okay, Charles Darwin. Uh, the evolution of species in our work. Okay, uh, that's a very famous work. Okay, the evolution of species. அதனுடைய பப்ளிகேஷன் ரெண்டாவது சார்ஸ் டாவின் பற்றி அவர் எங்கே போய் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் கேதர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இட் வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஓகே திஸ் யூஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் த நாவல் வேனிட்டி ஃபேர் வாஸ் ரிட்டன் பை ஹூ இஸ் தி ஆத்தர் ஆஃப் வேனிட்டி ஃபேர் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அண்ட் த ஆத்தர் ஆஃப் வேனிட்டி ஃபேர் இஸ் ஓகே The author of Vanity Fair is uh, William Mackpies Thackeray and the work was uh, published in the year 1848 and from the added information in Abdina, the title comes from okay, John Bunyan's Pilgrim's Progress. The okay, title from from Pilgrim's progress abingra and the novel it comes from pilgrim's progress abingra and the novel irukku and the novel la rendu or episode la rendu dhaan ivaru and the title la eduthirukkaru and now uh, uh, this particular novel vanity fair uh, it deals with uh, it is written in the backdrop of uh, napoleonic war okay napoleonic war fought okay Napoleonic War. அப்படி வச்சு கொஸ்டின் கேட்கலாம் திஸ் நாவல் வாஸ் ரிட்டன் இந்த பேக் ட்ராப் ஆஃப் விச் வார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வாஸ் ரிட்டன் இந்த பேக் ட்ராப் ஆஃப் நெப்போலியானிக் வார் அண்ட் இதில் யார் ஹீரோயின் யார் ஹீரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த ஹீரோ ஆஃப் த நாவல் இஸ் பெக்கி யூ ஹாவ் டூ இம்பார்ட்டன் கேரக்டர்ஸ் டூ ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் ஒன் இஸ் பெக்கி ஷார்ப் இதுவும் நெட்டில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இங்கே கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே பெக்கி ஷார்ப் அண்ட் Amelia Sidley okay Becky Sharp ungra character da adikari kekranga okay Becky Sharp uh, the character s h a r p now we move on to the next question in a question number 15 the bronte sisters avungalaya pseudonym ah uh, edu correct ah match aayirukku abingiradha next question uh, what uh, the bronte sisters that is uh, three sisters charlotte bronte Emily Bronte and Anne Bronte okay ivunga moonu perume they did not uh, sign their works with their own name yen abadina pathina ivunga the first way of feminism uh, by elain show walter and the elain show walter undu uh, three waves of feminism pesirpaanga adha first wave uh, abdin pesirpaanga feminine phase abdin and the phase la pathina women they imitate the writing style of men the stereotypical portrayal of men appa அப்படி சொல்லிட்டு வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷி சைட்ஸ் தீஸ் த்ரீ ரைட்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தீஸ் த்ரீ ரைட்டர்ஸ் டி நாட் சைன் வித் தேர் ஒரிஜினல் நேம் இன்ஸ்டெட் தே அடாப்டட் அ மேல் நேம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ வாட் வாஸ் அ மேல் நேம் அடாப்டட் பை சார்லட் ப்ரான்டே சார்லட் ப்ரான்டே சைன் ஹர் செல்ஃப் ஷி கால்டு ஹர் செல்ஃப் கரர் பெல் அண்ட் சைன் ஹர் ஒர்க்ஸ் அஸ் கரர் பெல் எமிலி ப்ரான்தே வட் இஸ் ஏ சைன் ஹர் ஒர்க்ஸ் அஸ் எல்லிஸ் பெல் அண்ட் அண்ட் ப்ரான்தே sign her work as acton bell okay hope these informations are useful let's move to question number 16 dash was associated with the fabian society fabian society abingrathu a socialist society and in the socialist society la yaar vand closely associated in victorian age abin getting na it is gb shaw gb shaw was a fabian gb shaw was a 
Fabian. Uh, he was a Marxist. Having the information number. Okay. We pass on to the next question. What is the next question? Question number 17. Mary Ann Even was the pseudonym of what is the original name of uh, Mary uh, Mary Ann Evans? I've been getting enough. Uh, the original name is uh, George Eliot. George Eliot's original uh, name. Uh, Mary Ann Evans. Sorry. Uh, George Eliot is the pseudonym. It is a pen name. It is a pen name of it's a pen name of Mary Ann Evans. Sparring I my mail name I even this name is mentioned by Elaine Showalter in uh, Towards Feminist Poetics. Okay. Next one. Frankenstein is a work published in 1818. Uh, who is the author? Okay. Uh, Shelley or your wife, Mary Shelley, a uh, very important uh, novel. Okay, Mary Shelley's Frankenstein uh, is a work by Mary Shelley. Frankenstein, that is the title. It is the subtitle. Uh, it is titled as uh, Modern Prometheus. Modern Prometheus. Okay. Question number 19. Okay. What is question number 19? Thomas Carlyle's Chartism was published in the year. Thomas Carlyle is a very famous uh, historian. Okay. He's an English historian. And this man wrote the work. Uh, I'm putting it. He's a very famous historian. He wrote a work called uh, Chartism. And this work was published in 18... 39 data question okay now moving on to the next uh, question question number 20 who is the author of uh, mary barton mary barton and her work and the writer yare i didn't get enough it is elizabeth gaskell elizabeth gaskell uh, again uh, uh, what do you say london north london south and the mari uh, a real a realistic fiction seladana or a writer Okay, now we pass on to question number 21. The Crimean War. Uh, when was, uh, uh, when did the Crimean War begin? Okay, what is this Crimean War? Abina, the Crimean War began in 1853. And this war was uh, fought between Russia and, okay, Russia and uh, uh, the other countries. Okay, Russia and other countries between Russia and uh, uh, Ottoman Empire and this was fought uh, in Crimean Peninsula okay Crimean Peninsula uh, so Crimean war 1853 it was fought between uh, 1853 to 1856 sorry 1856 okay Ottoman Turks on one side on the other side you have uh, Russia okay Russia France and uh, uh, Britain Russia France Britain Russia France Britain and on the other side Ottoman Turks okay it's a very important war okay now question number 23 Matthew Arnold's Matthew Arnold's work Culture and Anarchy was published in the year when was this work published okay it was published in the year 1869 Matthew Arnold's Culture and Anarchy having a work okay moving to the next question 23 Robert Louis Stevenson Dr. Jekai and Mr. Hyde when was it published? Again, a very important work that speaks about uh, uh, two personalities of the same man. Okay, multiple personality disorder. Uh, and uh, this particular work is a very important work. It was published in 1886. Two personalities of the same character.
two personalities of same character okay very good this will be useful for you uh, which of the following uh, work dealt with waterloo and its aftermath okay waterloo uh, massacre abinu or mukhyamana incident nadanduchu what is this waterloo massacre abinu pathina it happened in uh, uh, wales where uh, it happened in wales waterloo massacre massacre abinu sonina mounted police they charged against uh, people who were agitating in wales okay it was a series of violent attacks okay in wales it happened uh, somewhere in 1838 and the violent attack led by the state on ordinary people becomes uh, the subject matter of uh, one of the given works what is that work i've been getting na the work is uh, vanity fair by william macpreece thackray okay william macpreece thackray the work on the it is written in the backdrop of uh, waterloo massacre and what happened after that question number 25 okay question number 25 which of the following novel is set against the backdrop of the french revolution okay french revolution or a backdrop la eludapatta oru novel okay what is a novel okay. set against the backdrop of french revolution it is a tale of two cities okay tale of two cities by charles dickens it was published in the year 1859 and it is set in two different so, uh, cities one is uh, london the other one is uh, paris french revolution nadandukittirukumbodhe uh, இந்த நாவலும் அப்படியே அதை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க ஓகே இதில் ரெண்டு கேரக்டர் இருப்பாங்க ஒன்று சார்ல்ஸ் டார்னி சிட்னி கார்டன் ஓகே அந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுதப்பட்ட அந்த ஒர்க் ஓகே தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் பை சார்ல்ஸ் டிக்கின்ஸ் ஓகே ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலிசபெத் கேஸ்கில்ஸ் ல நார்த் அண்ட் சவுத் லண்டன் நார்த் அண்ட் லண்டன் சவுத் ஓகே த ஒர்க் வென் வாட் டைப் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் இட் in a type of work i have been getting it it is called an industrial novel industrial novel which is focusing on uh, how industries affected the normal life of people okay now we pass on to the next question question number 27 tennyson was appointed poet laureate of england after okay after uh, somebody who is that that is the question and what is the answer let me see if you are guessing it right yeah after the death of william wordsworth okay so tennyson became poet laureate in the year 1850 after the death of william wordsworth okay but actually somebody was uh, proposed to become the poet laureate and the person was uh, samuel rogers and he was the first of choice to be the poet laureate but he refused so tennyson was appointed poet laureate and these are informations and uh, he remained uh, uh, poet laureate till 1892 okay tennyson remained poet laureate from 1850 to 1892 and at, in the year 1892 he died okay we pass on to question number 28 tennyson's enoch arden okay enoch arden was uh, what type of work i didn't get wrong eh? and this work was published in the year 1864 romba important ana work yeah i'm didn't getting na it is a beautiful narrative poem and question paper setters normally take uh, a liking to this work okay and this was uh, the enoch arden's story was actually uh, based on a narrative given to tennyson by okay the story was stated by a person by name thomas woolner okay and the thomas woolner abingiradhu or story sonnaru adu ketittu ivar enna pannaru or narrative poem 
எழுதி அதை பப்ளிஷ் பண்ணார் நவ் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டு ஒர்க் கொஷின் நம்பர் ட்வெண்ட்டி நைன் ஒட் இஸ் இட் ஒர்க் ஆர்தர் ஹேலன் எ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டென்னிசன் டைட் இன் த இயர் இந்த இயர் வந்து ஆர்தர் ஹென்ரி ஹேலம் இறந்து போனார் ஏன் இறந்து போனதெல்லாம் நம்ம கேட்கணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி டென்னிசன் என்ன பண்ணார் ஹீரோ வெரி ஃபேமஸ் பேஸ்டரல் எலுஜி ஓகே வாட் இஸ் தட் இன் மெமோரியாம் இன் மெமோரியாம் மின் மெமோரியாம் இஸ் அ பேஸ்டரல் எலுஜி Okay, Opari Padal. Okay, very good. And this was written to mourn the death of Arthur Henry Hallam. Okay, now moving on to 13. Dash led the pre-Raphaelite movement. Who led the pre-Raphaelite movement? Apo answer in a, yes, I know that you people know it. D.G. Rossetti, pre-Raphaelite movement. Okay, it poet and painter uh, movement. Uh, where there were a group of poets and painters the poets they had pictures quality in their poem avanga poem padichina abbi alagana or picture irukra mariye irukum andha lavukku or pictural clarity irukum now the next question question number 31 the house of wolfings and the roof and the roots of mountains are the works of william morris william morris is a very important writer in victorian literature avaru eludana andha rendu work the house of wolfings and the roots of mountains abingiradha pathi yaar eludunadhu nu ketirukken aduk answer um na ungala solliruken now moving on to question number 32 who is the author of aurora lay aurora lay abingira work eludana and the writer yaar idu romba important ana work the author vandu elizabeth barrett browning and what type of work is aurora lay abing kettinga na it is a epic eh? was novel okay so very important work parunga uh, it is a work which is in uh, okay a blank verse la ezhudirukanga a novel in blank verse it is a novel in verse form apdiyo ungalku options kudukalam alladhu inna konja detailed ah ponumna it was a novel written in blank verse Okay. blank was unrhymed iambic pentameter abro it is stated in first person point of view it is written in first person point of view evlo information irukku paarenga okay uh, kindly don't skip the video okay ena and we skip and skip and paathinga the points la nama solra vishayangal la kuda ungalku kedaikama poidum so kindly Uh, go through the video in full question number 33 which one of the following is the unfinished work of uh, okay unfinished work of charles dickens unfinished novel edu abdin question ketirukke the answer in a, the answer for this question is okay any guesses yes you are right it is uh, edwin drood edwin drood is unfinished novel of charles dickens very good now we pass on to question number 34 matthew arnold's culture and anarchy deals with the subject of education uh, culture and anarchy ay eda pathi pesudhu abadina what is the need for education pathi pesudhu question number 35 who defined poetry as the criticism of life and the whole quotation koduthirken so kindly go through the quotation okay this is by matthew arnold very good okay now moving on to 36 the wreck of the deutschland romba mukhyamana work a very long poem written by uh, gerard manley hopkins the wreck of the deutschland okay this is a long poem okay it's a, almost a, a kind of elegy written by gerard manley hopkins where he mourns uh, the death of five franciscan nuns uh, who were expelled from russia uh, because of folk law which was passed there okay which was passed 
right? And the news uh, of the wreck of the ship. This is uh, the ship Deutschland or Deutschland is the name of the ship which got drowned. And this was reported, okay, this was reported uh, in the Times, okay, the Times supplement and Gerard Manley Hopkins happened to read it on 11th December 1875, okay, right, and then he decided to write a poem on the wreck of the Deutschland. Okay, and uh, I was speaking about uh, five Franciscan nuns. I will try to put it. Uh, Christians, nuns, five Franciscan nuns expelled. They were pushed out of uh, Germany because of a law called Falk Law. Okay, because of a law called Falk Law. Very good. You are there. Uh, F A L F A L C K. Falk law was passed in Germany, and according to that law, Christians, missionaries, and Christians are not supposed to stay in Germany. They boarded a boat called uh, Deutschland SS and they were moving out, and there was a calamity which struck, and uh, almost all the people they. Uh, died miserably okay abdinger information irukku and the information pathi gerard manley hopkins or a long poem eludnaru now going to question number 37 okay what is that question number 37 ungalku ellame indha rinja quote ah irukano this work is parunga uh, this is the opening line of a famous novel it is the best of time it is the worst of time and endha novel ode opening line abdin parunga it is the opening line of a tale of two cities and in the particular uh, opening line is a beautiful example of a balanced statement. Okay. Yeah, you know, best it, uh, grammatical structure it comes under this category. It is the best of time, it is the worst of time. Sentence structure Moving on to question number 38. The Lotus Eaters uh, by Lord Alfred Tennyson. Okay, it is a poem by Tennyson. And uh, Tennyson on the in the poet he presented a perfect picture of the life of uh, fantasy. Okay, he presented the perfect uh, picture of the life of fantasy. Okay, so this is that particular poem. And uh, he speaks about a race of people uh, who were living, okay, who were living in uh, Pyrene's mountain, okay, who were living in a mountain called Pyrene's, P-Y-R-E-N-E-E-S, Pyrene's mountains. Okay. He was speaking about the race of people and the kind of life they were living. Okay, and uh, this uh, this mountain is somewhere in Spain, and he made a trip to Spain to this uh, Pyrenees mountain, and then he was inspired to write this poem, Lotus Eater. Okay, question number thirty-nine. Uh, Which Victorian poet wrote this famous line? God is in its high heaven, and all is right with the world. God is there in heaven. All is right with the world. Abdina, Sonna and the writer Yare. Abdina getting in. The writer is um, Robert Browning. And this line appears in Pippa's song. Okay. Pippa's song. Okay. Pippa's song. Seri, enna saridu? What is the meaning of God is in his heaven? Abdina, kadavul lukka vandha prachini illa saridu jali arukkare. Inge, all is right with the world. It is a bit ironical. Which means, oh, nothing is right in the world. Abdina, Robert Browning. Uh, ironically, he has stated it. Now, we move on to question number 40. Who, whom does Arnold's elegy, Thyrus's commemorate? Okay. Arnold vandhu enna apadna aru? Abdina, he wrote a Monody, M O N O D Y. It is a type of poem. M O N O D Y. Okay. 
okay and uh, in the monody uh, is the format which was used in the poem on the end the version of the year 1861 okay this work was uh, actually uh, published in 1865 he wrote it for uh, his friend uh, what is the name of the friend that's a question uh, the name of the friend is Arthur Hucklow Arthur Hucklow this man died in 1861 and to mourn the death of this man Matthew Arnold wrote Thyrisis hope things are clear and Thyrisis our Virgil Eludana Eclogla, seventh o'clock eclog nerk. Adala Yrika Kudya were a shepherd. Okay, Thyrosis is taken from Virgil's seventh eclog. Uh, and it is the name of a shepherd. Up uh, this poem is in the form of a pastoral elegy. Parne low information. Question number forty one. The phrase Waverly novel is associated with which of the following writer? A work, I didn't get it. Waverly, Abdina Yarode novels are sold. Abdina, the father of historical fiction, what is called? Aude novel, Waverly novels. Yeah, Abdina, the plot and the action of the novel shifts from England to Ireland constantly. Abdina, our information. Question number uh, 42. Okay. Which play of Oscar Wilde has a subtitle, a trivial comedy for serious people? Abdin Irgra work could a main title in and The work is importance of being earnest. Moving on to 43, the phrase stream of consciousness was first used by Dash in his principles of psychology. The stream of consciousness are being the term on the Yar first was to coin one of question. the popular race of James Joyce, uh, Virginia Woolf, first first used It was first created by William James, the author of uh, uh, Principles of Psychology. Then question number forty-four. Oxford movement was basically what type of movement? It is a religious movement, and it was led by it was led by Cardinal Newman. Cardinal Newman. Okay. Okay. Cardinal Newman na the moment lead pannare. John Cable abdinger aungla varu anga. Next one very important uh, question. Which of the following allegorical novel by William Golding features a group of boys stranded in a desert island either lord of the flies namakku ungalku chinna homework enna abadina idunudaiya publication detail enna abadina neenga kandupidichuvinga aprom when was golding awarded a nobel prize abingiradhu neenga kandupidikkanum he was awarded nobel prize in which year okay so kindly find answer for these questions question number 46 Dash is the name which was applied to a group of uh, British playwrights and novelists from 1950s, which included John Osborne. Okay, you have a lot of collective over name on the day. And the name in uh, I didn't get it is the Angry Young Men Movement. Question number 47 Who is the author of Blessed Damosel? Okay, Blessed Damosel. Yar author? Blessed Damosel. Yes. Blessed Damosel. The poem. Okay. D. G. Rosati. Okay. Very good. What poetic form is Robert Browning mostly known for? He is known for his dramatic monologue. Dramatic monologue is there is an implied listener. He will be speaking. Now, the next question is question number 49. The genre regional novel was introduced in England by Maria Edgeworth. Okay. Regional novel. The genre introduced by Maria Edgeworth. Now, question number 15. The subtitle of the novel, Tests of the Herbal Wills by Hardy. Okay. Thomas Hardy, Udaya. 
நாவல் தான் அதனுடைய மெயின் டைட்டில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி சப் டைட்டில் என்ன அப்படின்னா எப்போ உமன் ஃபெய்த்ஃபுல்லி ப்ரெசென்டேட் டெஸ்ட் ஆஃப் த ஹர்பவெல்ஸ் ஓகே வித் ஆட் வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ உங்கள்கிட்ட நான் வைக்கிற ரிக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் நிறைய பேர் நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் சப்ஸ்கிரைபிங் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஸோ தட் யூ டோன்ட் மிஸ் அவுட் எனி ஆஃப் த வீடியோஸ் ஐ ஹாவ் மச் மோர் இன் ஸ்டோர் ஃபார் யூ லாட் ஆஃப் சர்ப்ரைசிங் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ தட் அந்த எலமெண்ட் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட வந்து சேரும் பொழுது ஐ யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் யூஜி TRB exam or uh, those who are even preparing for PG TRB exam all the literature based on a competitive exam all the time you are ready and you will be surely successful so do subscribe and do share uh, these videos with your friends so that they will also become successful thank you